。刘主任，这个兰措这几天就没正经上过班啊，三天打鱼两天晒网，你也不管管。兰措大姐这两天不是一直在照顾高工着呢吗？哎，据我所知，他是不是跟他？<笑>哎呀，真是公私兼顾啊！这照顾高工本来就是咱们的工作范畴之内，那要是能促成他俩的话，这不是更好吗？哟，我没发现咱们刘主任也有私心呢啊！我跟兰错大姐非亲非故的，这怎么能是私心呢？我这错了吗？魏主任，你放心，明天我就离那个姓高的远远的，免得有人在背后嚼舌头根子是吧？是别多想。没事吧？有事儿？哎，不知道。你这是怎么了？我做的饭就那么难吃啊？你们都嫌弃我，那我走。他没有阿妈，阿妈，阿妈。
们会去哪儿呢？哎，会不会他们回中线上了？不知道。你也真是的，非要在饭桌上犯恶心，能不让人家怀疑吗？我现在还不舒服，东西也吃不下，而且还总是要呕吐。哎，你会不会怀孕了呀？按理说都这么长时间过去了，也该有动静了呀。不如你到医院去检查检查吧。我阿妈呀，肯定是误会我了。刚好，明天休息，我陪你到医院去检查检查吧。你也真是的，看看你，就那么大点鸡毛蒜皮的小事儿，你就离家出走了。儿子追你，你停下来就是。这幸亏啊，车开得慢，没啥大事儿。要开得快，你老命都没了。你呀，一生气就想回老家，回去自己一个人，孤孤零零的多可怜啊！在儿子这多好。再说了，咱没事儿跳跳舞多高兴呀！想看哪个老头就看哪个老头。说着说着就没边儿了。我说，这还是你不对。儿媳妇从小生长在城里头，娇生惯养的，有什么不对呀、啊？你应该适应才是。你的生活习惯呢，得改改了，得适应他们。也转成内溃疡了。我觉得你应该把病例给你老公看一下，让他告诉他妈，让他妈妈知道啊，你是被冤枉的。我本来就是被冤枉的，他们还不理解人，那你病了不说谁知道呀？你们应该面对面坐下来，把话说开，话不说不透。走吧。姐呀，骗谁呢？没骗你，真的是他，他来迎接你了、哎。我们这几天就没见面，他怎么可能知道我来医院呀？那我们过去问问不就知道了吗？走。哎,哎呦，大忙人，见了我连个招呼都不打，你是来医院接你老婆的吧？接什么老婆？我要住院了。怎么回事啊？啊还不是那天跟玲玲生气，出门被车撞了。被车撞了。就说吃饭这事儿吧，儿媳妇吐，她未必就是嫌你做的饭不好，也许啊，人家肠胃炎，或者是有其他问题，你咋就断定人家是针对你的饭？要是儿媳妇有喜了呢？妈妈。妈，你没事吧？伤到哪儿了？都怪我不好，那天惹您生气了。妈、嗯、妈，你就别生玲玲的气了。玲玲她是肠胃炎，哎，你看，这是化验报告。哎，玲玲呀，根本就没嫌弃过您，是您自己太多心了。肠胃炎，咋不早点告诉我呢？我们说的没错，就是误会。不过兰错啊，以后这是个教训。误会的根源呢，就是沟通少、交流少，理解的不够，体谅的不够，忍让的不够。哎，我们老年人呢，就要站在人家年轻人的角度上来看问题。对，你们年轻人呢，也得站在我们老年人的立场上来想事情。对，这样呢，家庭才能和谐。
，社会才能进步。<笑>对对对，这位阿姨说的好。其实我觉得你们这个演出队啊，就是老年人的精神家园。大家你帮帮我，我帮帮你，没有什么解决不了的问题嘛。对对对。阿妈跟你们在一起啊，真好。<笑>哎，玲玲，有时间跟着阿姨们学学跳跳舞呗。<笑>哎，好。<笑>